Hi everyone, uh, today is January 27th and uh, we're talking a little bit about like, advice uh, about daily speaking practice and like, if we were going to convince somebody to consider doing that. Um, so I'm, I've been doing this, I mean specifically for this challenge, I've been doing this for about like at least sending the emails and organizing the, the the challenge and encouraging people to speak on a daily basis. This is almost now, um, well, day 27, well, March 27 will be five years uh, of doing this. But, um, and before that, there were other challenges um, back in 2015, 2016, uh, where yeah, back in 2017, 2015, I wanted to make some recordings when possible, but I was not consistent with it. I tried another one in March uh, 2016. That's when um, I was able to go for 90, 100 consecutive days. That's where I got the most benefit uh, from, from my speaking practice, especially for the Russian because I recognized that when I was trying to practice with speaking partners, it was taking me a really long time to find my vocabulary words, to go through the noun declensions, the adjective declensions, to kind of try to remember, try to remember and uh, piece together just like three simple words in a sentence of like the subject, conjugate the verb correctly, get an adjective in the correct case, get the noun in its correct uh, case ending. And just to get those three, four words together <laughs> was already a huge accomplishment. And I just kind of felt bad for possibly wasting people's time in a conversation where they could see that I had to kind of be thinking and trying to be kind of pinpointing uh, like mental images, almost like a multiplication table of um, you know, that is you know, this noun in the accusative and it's singular, so I need that. So I just felt like I was retrieving information from tables, uh, although native speakers don't really end up thinking that way. But anyway, the, the daily speaking, the daily practice made these concepts kind of easier to retrieve. Um, so it's this process of repetition and uh, for the muscle memory, for the, these things to become a habit, it needs to be done frequently. It needs to be done consistently. It needs to be done regularly. So if that is once a week, because for example, I used to have Russian classes for like three hours on a Saturday morning about 11 years ago. Um, I was really just activating my Russian once a week, so and not always getting a chance to review or do the homework throughout the week. But so just once a week progress for like two years, it was really slow. And even after those two years, um, from about like 2000, 2011, 2013, um, just really slow um, doing it once a week. But speaking every day it definitely helps accelerate the, the progress. And even still, these recordings that I'm making every day, just like five minutes, 20 minutes, 30 minutes, depending on the topic, depending on if I have, like if there's interruptions or if I'm in a hurry, even that is really just a minimal um, kind of maintenance. Um, I still see benefits because now I've been currently able to keep a streak of at least 18 months and there are benefits I can go back and listen to recordings from June 2020 I can even go back to some recordings I have on YouTube from uh, like 2015 in Russian and I can hear like looking for words I can hear the mistakes I was making I can hear the hesitations and lack of confidence in the speaking. Now I, I feel like I can 
express myself in a variety on a variety of topics and uh, those are the benefits of the speaking practice it's just like whatever you do whatever you do um, do it consistency do it do it consistently do it regularly and it will improve um, even if it's just a little bit you're kind of maintaining the level so you don't get rusty uh, the lack of practice that's usually where people notice like oh, I haven't done this in a while uh, and, and going back to uh, kind of similar similar things I used to take uh, violin lessons uh, from about I want to say about 2011 until about 2014. Uh, yeah, just to, yeah, until my, my daughter was born. And then the lessons kind of just, it was difficult to, like, with two small children, a, a two-year-old and, a, and, an, and an infant. So unfortunately, my, my violin practice uh, has been limited these past... Um, several years um, and I look at what I was able to practice what I was able to play with my um, fingering finger technique and the bowing and in the things I was writing because I was composing for the violin and the piano uh, so I could perform um, and now if I look at those things that I used to write uh, and, and be able to play uh, it's embarrassing because it's like, ah, I'm really rusty and I need to practice this. And so the lack of practice uh, for an instrument, lack of practice for, for speaking in a language, it's, we definitely feel those effects when we don't do it and we don't do it for an extended period of time. So making recordings, speaking every day, keeping track of the progress, um, what you measure can improve. Uh, what you track can improve and if you do it regularly there are more options to there are more opportunities to improve so that that's why uh, I really like this concept it's it's a rather straightforward simple concept just speak every day speak on a variety of topics um, the topics themselves I try to keep them um, interesting things where I have some curiosity about what would I say about this topic um, obviously we can talk about anything and, and there are some cases where I just don't have enough energy maybe I'm not feeling well or not getting enough sleep or in that case I might just like what did I do today or really keep it very short and just like I can't concentrate or I'm not feeling well, but I still want to record myself and hopefully tomorrow will be a better day. So, uh, and there have been days where I've been, um, been sick or uh, family emergencies and things. Um, and even still, I'll kind of, even if it's not necessarily on the video, I'll still at least kind of record myself on my, on my cell phone. Uh, so I try not to skip a day. Um, and it pays off. It, it pays off for, you know, life can throw anything at you, but if you develop a certain discipline, keep going, uh, you become very resilient, and it, it becomes a reflex, it becomes a habit, it becomes a lifestyle of just, this is who I am, this is what I do, I, I practice these languages that I speak, I practice them every day. Um, Speaking every day, it's obviously not enough on its own. There does need to be um, kind of the other skills being developed. When there are multiple languages being handled, it can get a little bit more challenging, especially when there are other responsibilities, uh, families, young children, work, um, school work family responsibilities scheduling driving and uh it's a lot to juggle um however everybody can hopefully find at least uh 10 minutes each day um but yeah those are my thoughts for 
Uh, hola a todos, hoy es el día 27 y estamos hablando un poco de um, consejos para alguien que está contemplando hablar cada día o hacer grabaciones cada día. Uh, pronto voy a cumplir cinco años con este reto. Ya llevo más de 600 días uh, desde mediados de 2020 hasta la fecha haciendo grabaciones en estas, estos uh, seis idiomas de inglés, español, francés, alemán, italiano, ruso. Veo el progreso, veo que mantengo un nivel, tengo mucho más confianza, busco palabras más rápido. Hay dudas gramaticales, pero puedo cambiar entre los idiomas y, y expresarme uh, sobre una variedad de temas. Y es por eso que sigo haciendo esto, porque también es un estilo de vida ahora. Me siento cómodo hablando en español porque es, es paradoxal que vivo en México. Ya llevo más de 13 años viviendo aquí, pero debido al, al hecho que doy clases de inglés durante todos los días hablo inglés con mis hijos resulta que no siempre estoy usando el español e, <ríe> en ciertos casos me ha costado trabajo hablar con fluidez en español e, y entiendo que mis alumnos que me platican que han vivido en los Estados Unidos, por ejemplo, durante 10 años, pero debido a su estilo de vida, es decir, que están con su marido, su esposa, sus, sus parientes y hablan um, con frecuencia su idioma nativo o, um, o como tienen contacto limitado en inglés con nativos o con vecinos, colegas del trabajo o, o las situaciones uh, diarias son mm, mm, repetidas y previsibles. De, entonces no son oportunidades para conversar, por ejemplo, en, en la caja con un mesero, con un taxista. Son conversaciones como que se repitan y, y, y no buscamos variar o intentar otra cosa. Entonces, como es limitado el progreso. Y lo, lo veo en mi día a uh, día también en, en México, como tal vez fácilmente con la pandemia me quedo unos días dentro del apartamento, departamento porque estoy dando clases en línea. Tal vez tengo suficiente comida en la casa y no tengo que salir. Um, resulta que hay menos contacto. Y eso puede tener un impacto en la práctica de la lengua. Entonces hay que encontrar ciertas maneras de crear como una burbuja digital um, y es por eso que puedo practicar idiomas que no se hablan aquí eh, en mi vida cotidiana por ejemplo alemán italiano ruso estas grabaciones me ayudan mucho a tener la práctica de vez en cuando puedo tener una conversación en italiano con alguien en Italia. O tengo clases de inglés con alumnos desde Rusia, pero no, 
no forzosamente cambiamos a hablar en ruso. Uh, hablamos, seguimos hablando en inglés, pero, um, pero ese contacto es posible gracias al internet y uh, encontrar profesores, encontrar gente con quien podemos practicar. O, pero practicar todos los días ayuda muchísimo. Um, y es por, eso, es por eso ahorita que me siento más fluido en español. No es forzosamente el hecho que vivo en México que me ayuda a estar uh, más fluido. Es, es el hecho que me grabo todos los días en español. Eso ayuda. Um, y eso a cualquier persona puede hacer eso desde su casa, con su compu, con su celular, en cualquier parte del mundo. Eh, he hecho ese debate de ¿tenemos que estar en un país donde se habla el idioma? No, podemos hacer eso en casa, pero también necesitamos una mentalidad de como pensar que es posible practicar todos los días y ¿Es necesario siempre tener retroalimentación? No. Es mejor que es mejor si, lo, si la tenemos, pero aún sin retroalimentación podemos seguir practicando. Y hice una presentación para una conferencia en mayo pasado con la idea de que los atletas que trabajan en equipo como baloncesto, fútbol, o okay. que aún tienen que hacer prácticas de manera individual. Uh, es, es un trabajo individual y en equipo, y los idiomas también se necesita trabajo en individual y con conversación. Um, y no criticamos a la gente que están escribiendo en un cuaderno sin que nadie lea esos textos. Um, el hecho de estar escribiendo activa la memoria, activa el vocabulario, uh, fortaleza el uso de la gramática. También hacer estas grabaciones Ayuda también para activar el vocabulario, la memoria, las estructuras gramaticales. Uh, podemos ganar mucha fluidez a través de las grabaciones y, y lo veo con, con, con lo que puedo decir. Y me cuesta menos y menos trabajo hacer todo eso. Y no es forzosamente porque estoy viviendo en un país donde se habla el idioma. Es el hecho que estoy practicando todos los días y haciendo estas grabaciones. Si puedo mezclar uh, o como aprovechar, hacer los dos de grabaciones y salir con más frecuencia, hacer más amigos, hablar con más gente, escribir más eh, textos, mensajes en español, puedo seguir fortaleciendo aún más uh, el idioma. Pero gracias a estas grabaciones estoy viendo mucho progreso y que antes uh, puedo ver las grabaciones y puedo decir que no, qué onda. Llevo, llevo más de 10 años en México y me traba la lengua porque uh, mucha gente dice que pues, si vives en el país donde se habla el idioma, forzosamente vas a estar, um, como, vas a ser como nativo. Y, y no, no, no es tan fácil, no es tan sencillo. Depende de la calidad de los contactos y la calidad de del, del, la práctica. En Francia um, estaba en contacto constante con el idioma, con la gente de, de todas las edades, usando el idioma en como 
por escrito, eh, hablando, escuchando la radio, escuchando la tele, escuchando a la gente en la calle, escuchando a profesores, um, hablando por teléfono, leyendo el, el periódico, leyendo textos académicos, leyendo correos, leyendo documentos de mis alumnos. Y, um, necesitaba usar el idioma en todos sus aspectos y con gente de, de todos los niveles socioeconómicos y académico, en conversación, en la calle, con amigos, con desconocidos y en, la, en las tiendas. Entonces, um, eso me, me ayuda, ayudaba muchísimo. Um, y aún puedo usar el francés a un nivel alto, um, pero también noto que hay vocabulario que he perdido o si no estoy escribiendo como antes, tal vez hay reflejos que he perdido um, y es una lástima. Um, y el tiempo que pasé en Francia uh, era la mitad de lo que he pasado en México, entonces como seis años en Francia comparado con 13 años en México la calidad de, de las interacciones es completamente diferente y me siento un poco más aislado en, en México, sobre todo ahorita con la pandemia, mucho menos um, contacto. Entonces hay que encontrar maneras de seguir practicando aún con la pandemia. Entonces, estas grabaciones que llevo de 600 días y desde como tres meses después del, del empiezo de como los um, lockdown y como aislamiento, aún puedo seguir hablando. Y así es. Uh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour 27. Et on parle un peu de, comment, de conseils pour les gens qui envisagent faire des enregistrements quotidiens. Et bon, ça fait maintenant presque cinq ans que j'organise ce défi. Et même avant, euh, comment c'est, j'avais participé dans d'autres défis. Et euh, il y a six ans, j'ai réussi à parler pendant... 90, 100, 100 jours consécutifs. Et c'est à partir de ça que j'ai constaté que parler tous les jours, ça aide vachement pour élargir le vocabulaire, activer la mémoire, pour souvenir les mots, les structures, euh, travailler la grammaire, travailler la prononciation, Uh, être plus à l'aise à l'oral et, et, et gagner en confiance en soi uh, tout ça uh, ce sont des bénéfices de, de faire des enregistrements uh, et je constate aussi que bah, ça fait 13 ans que je n'habite plus en France mais je me sens très à l'aise encore pour parler en français um, et la qualité des, des interactions que j'avais en France me permettait de vraiment dominer la langue à un très haut niveau et maintenant le pouvoir le garder, maintenir, même si je n'habite plus en France, c'est quelque chose qui reste encore avec moi et je me considère euh, trilingue mais en même temps je ne pratique pas suffisamment la, la partie écrite peut-être je, je ne lis pas suffisamment en français euh, c'est dommage mais euh, 
j'arrive quand même à continuer à parler à, à ce niveau. Et c'est grâce aussi à ces enregistrements parce que je continue à parler tous les jours. Euh, Peut-être j'ai j'ai du contact limité en français euh, avec qui je peux parler. Euh, mais quand même, je parle tous les jours avec ces enregistrements et ça m'aide vachement. Euh, donc voilà une, une bonne raison pour faire des enregistrements parce que on peut avoir euh, beaucoup de fluidité, confiance en soi, euh, garder le vocabulaire actif, euh, travailler les, les structures grammaticales. Et ouais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Hallo und alle, heute ist der 27. Tag und äh, sprechen wir ein bisschen darüber, äh, machen äh, Audioaufnahme, Videoaufnahme und ich denke, es, ist, äh, es hilft mir sehr mit meinem Deutsch. Äh, ich spreche mit niemandem ich mache nicht, ich mache nur diese Videoaufnahme jeden Tag auf Deutsch und ich erinnere mich an, wie langsam könnte ich sprechen im Mai 2020 und jetzt kann ich meine Wörter suchen, die Idee zu finden. Ich weiß, dass die, die Syntax oder, oder die Ordnung hat Fehler, aber ähm, ich kann erklären, ich kann meine Ideen erklären und äh, ich habe viel oder mehr äh, Confidence auf Deutsch und ähm, ja, das ist äh, dankbar, äh, diese Herausforderung und äh, die, die Praxis äh, für jeden Tag äh, und ich muss weiterhalten mit der Audioaufnahme und äh, ja, das ist äh, alles für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 27. Parliamo, parliamo un po' di consigli per cominciare a fare questa, queste registrazioni. Per esempio in italiano, questo mi aiuta moltissimo. Um, posso parlare con una persona in Italia ma usare italiano nella vita è molto limitato um, solo parlo uh, ogni giorno e penso, che, e penso che questo mi aiuta um, e Sempre penso che sto pensando in italiano, uh, in spagnolo o francese e, e può essere che uh, il mio italiano non è 100 uh, per cento italiano perché utilizzo parole delle lingue um, romanze ma con questa sfida mi aiuta e, e per questo um, poi posso, posso utilizzare parole lavorare un po' la grammatica um, espressarmi in italiano um, non, non sempre ho commentari per sapere quali, so, 
quali sono uh, i miei errori per um, parlare meglio ma aiuta a parlare ogni giorno um, e per questo continuo questo è, è tutto Всем привет! Сегодня 27 й день в челлендже. Мы говорим немного о, um, о uh, видеозаписи, о записях. И думаю, что um, делать это помогает много. Um, потому что я помню, когда я начал делать это, Uh, например, в 2015 года uh, я говорил немного, um, и это было очень медленно, очень трудно мне, и uh, я не смог um, говорить. Um, быстро um, и это было очень трудно и думаю я думаю что делат uh, аудиозапись um, хорошая идея чтобы um, говорить быстро я um, работать словарный запас, работать uh, грамматику русскую и, um, и также, чтобы говорить um, with confidence и um, думаю, что когда мы делаем это um, uh, практикуем и уровень это ну, высокие а, немного чуть-чуть каждый день и если мы продолжаем это будет это будет а, лучше и так думаю что это все на сегодня большое спасибо и пока